<clears throat> hello, Carmen. Hey, hello, Darling. Hello. Good evening. How are you? I'm fine. Fine. Okay, that's good. <coughs> Re ready for the weekend? Yes. Okay, good. <laughs> good, good. Are you working now? Are you working in these days? Or in your house? I'm working. Okay. And you work all day? Yes. Okay, that's good. Okay. Is that your daughter or your son? I don't see in the picture. Um my my how do you say hija? That, that, my, that, my, da, my daughter. Daughter. Ah yes. Okay, daughter. My daughter. Okay, daughter. okay that's good. That's nice. Um <coughs> Let me check. I guess I don't know what happened. We have to see with the comparatives. Okay. Do you like English? Tell me. Do you like English? A little, a lot? Yes. Okay. Do you need English in your job? Excuse me? Do you need Eng do you need English in your job? Is it necessary for your work? Um, I like it. Ah, that's good. No, it's good. It's better. It's better when no. you. No. Mm -hmm. For like. Yes. It's mejor cuando no le gusta que por necesidad, <laughs> right? Because exactly. Because you enjoy it, right? You enjoy it. Bonito porque como ahorita hay oportunidades, uno, exactly. uno aprende. Exactamente. That's take advantage, tomar ventaja, right? De, de las oportunidades. Exacto. Okay, good. Hey, Brenda, how are you? I'm fine, teacher. And you? Okay, good. Waiting for the rest of the participants. Okay. <laughs> okay, and... Beatrice, how are you, Beatrice? I'm fine, teacher. And you? Oh, all right. You? I'm okay, good. Uh, getting ready to rest a little bit. Friday is, is a, let's say, a, a nice day for me. It's more, more relaxing than other days. Right, so then it's, it's, not, it's not so bad not so bad okay good now we stopped yesterday we were talking about comparative adjectives remember okay we were talking about the the use the use of comparative adjectives and then we we watched the video I will repeat the video for you to to remember a little bit about it and after I'm going to explain some things. Wait a minute. We have, okay. Wait a second.
Okay, okay, now we have to. as well as to compare. In this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone, as I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling. Cheap. Cheaper. Nice. Nicer. Pretty. Prettier. Big. Bigger. To express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus er plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this, cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in a discussion box. Okay, so these were the comparatives. This is something that I was writing. Okay. It says comparative adjectives. There are two kinds of adjectives, right? Short adjectives, you know, the, the ones that have ER. The ones that I show you yesterday, okay, and the ones with the long adjectives that we use more, okay. So here we use more, and then one syllable adjectives at er. Examples we have bold, old, young, fast, okay. So here. We can say taller, okay, we can use older, and we can use younger. Okay. Younger, and we can also use faster, okay? Because this one have one sound, they are not very long, you say, Tall, old, young, fast. Then taller. Okay, you say taller, older. All right. Then we have younger. And then we have faster. The ER. Okay, and this is the ER. Que se agrega, and the meaning is more. Okay, and here you say más alto, más viejo, más antiguo, okay. Younger, here you say, for example, más joven, and faster, which is más rápido, right? So then you have, for example, rápido y furioso, right? Fast, fast and furious. Then, Two syllables, this is one syllable, 
okay, one syllable adjective. And this is two syllables. Okay, you have the two syllables. For example, pretty, heavy. Okay, but in these cases, end and end in one uh, in Y. So you can say pre here and heavier. See the change? The ch you change the Y. You see a Y here. And then we have the word heavier. Okay, so the Y, we eliminate the Y and we change for IER. Okay, se entiende, yes? Vamos bien? Estas son como las eh, reglas de, de ortografía, right? De cómo escribir los comparativos, right? When, cuando son one syllable, todo lo que son de una sílaba. Paul, Paul, John. Aquí pueden agregar, if you want, a short. Ok, short. Ok, you can also say... Um, a long, let me see if we can add another one. Long, okay. If you see one syllable, tall, old, young, fast, short, long, then taller, older, younger, faster, shorter, and longer. And in this case, you have the Y, okay, you change the Y for I, E, R. Then you say two syllable adjectives that end in Y, pretty and heavy, prettier and heavier. Okay. In those cases, add ER. Here you have taller, younger, faster, more. When the adjective ends in E, Okay, cuando la E es la última letra, then ahí solo la R, only the R. For example, a late, later. Okay, late, later. No son muchos, a veces por eso que a veces no se ponen muchos ejemplos, like, esta es la mayoría, right? This is the majority. Estos son menos, okay, y estos también, late. Ahora, viene otra regla que tal vez ustedes ya la han visto. Dice, when the adjective ends in consonant, consonant, vowel, consonant. Consonant, consonant, vowel, consonant. Esta es la fórmula, ¿ok? Consonant, vowel, consonant, y que sea. Monosyllable. Oops, wait. What's this one? Similar to the one above, monosyllable. Okay, big. Then what happens with that case? In that case, se duplica la última consonante, right? They say big, bigger. Fat, fatter. Dicha se duplica la última consonante, pero siempre se le agrega la ER. 
Yes, that's correct, Brenda. That's correct. Acá en este caso, como les dije ayer, el inglés no tiene una real academia de la lengua. Entonces hay varias excepciones. Por ejemplo, new está en este grupo. Eh, consonant, vowel consonant, y es monosílabo. Y para nosotros podría ser esta una consonante. Pero en inglés suena como u, new. Entonces no es considerada una consonante y se pone solamente new. Okay. Ahí no se duplica la W. Uh -huh. Ok. Okay. Entonces, estos, son los, estos son los detalles que uno debe de saber para no, a la hora de escribir o cuando uno lee. Cuando se ve la palabra. Ahora, si la ven con dos W, hay algo malo en esa, en esa escritura. Okay? Okay. Entonces, vemos acá que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es la misma de la primera. But in this case, for example, we have the primera, que es la general, okay? Es la mayoría. Then we have this one. Es cuando terminan en Y o en Y. O terminan en E. Y las que son consonante, vocal, consonante, monosílabas de un solo sonido. Se duplica la consonante final y se le agrega ER. Y aquí decimos... Gordo más gordo. Caliente más caliente. Ok. En forma y más en forma. Right. Nuevo más nuevo. Ok. Vean acá para que vean la diferencia de esto. Aquí hay otro ejemplo. Que este es monosílabo. Pero si ven no se cumple. Aquí lleva consonante, consonante, vocal, vocal, consonante. No es como esta, ¿verdad? Que es consonant, vowel, consonant. Entonces, no cumple con la... Es como este. Este solo cumple con el ser, con el ser monosílabo. Igual a esta. Esta también es monosílabo, pero tiene más consonantes y más vocales. ¿Ok? Entonces, solo la ER. Clean, cleaner. ¿Ok? Happy, happier. Ok, esta es similar a la de pretty, heavy, happy. En algunos textos de, de gramática van a encontrar más de alguna vez que dice more happy. Ok, y es aceptable, right? Pero la más común es happier. Así que nosotros vamos a ocupar happier. O sea que cuando, cuando vean libros o algo, no se sorprendan si ven cosas diferentes a veces en gramática. Eh, yo se los menciono y no lo escribo así porque a veces demasiada información también puede confundir a este momento. Espero que ustedes tengan idea que pueden ir surgiendo eh, más adelante cosas que decir, ah, pero ya me han explicado esto. O sea, pero sí, a veces hay excepciones, ¿verdad? Ok, so this is happy, happy. Then we have Two syllables. Ok, los que son de dos sílabas. Ok, pero que no terminan en Y. Entonces aquí sí tenemos more mother. Ok. More pleasant. Modern. Two syllables. Play. Send. Okay. And in this case, we use more. Okay. All adjectives of three or more syllables, expensive, X. Then, save. And, tell, 
select 12 intellectual four syllables view t four okay in that case we have one two three come or you can say comfortable comfortable is four and now that's comfortable Com uh, ball. Okay. And in these cases, we use more. More expensive, more intellectual, beauty, more beautiful, more comfortable. Okay. You can say uh, a rover, a rover, the uh, is more intellectual than John. Okay. Then you can say, for example, Julia Roberts is more beautiful than Nicole Kidman. Right? You can use, or you can also say that the beach, uh, the landscape, el paisaje, right? The, the landscape at the beach for me is more beautiful than the mountain than the mountains okay so you can compare other things so you use more i right? use more with modern more modern expensive more expensive more comfortable examples a car is more comfortable than a motorcycle Comfortable. A house is. Perdón. No? Question? No. Okay. A house is bigger than an apartment, and my son is taller than his friend. Rose, roses are more beautiful than sunflowers. His house is more modern than my house. Okay, you can use color. There are differences, right? Apartment. These are some differences that people use in house. And also the British form. Okay, questions in this moment? No? We use comparative when we when talking about two things, okay? El comparatives cuando estemos comparando dos cosas. Okay? Esas dos cosas pueden ser dos grupos, pueden ser dos individuales, eh, dos países, dos continentes, right? You can compare America and you can come with Europe. Okay. For example, you can say uh, Europe is old, Europe is older than America. Okay. Por eso le llaman el viejo continente, right? Europe is older than America. Estamos hablando de un conjunto de países en Europa y un conjunto de países en America. No problem. Pero lo hacemos en una sola, right? You can compare, uh, for example, uh, Canada is colder. Canada is colder than, let's see, than Colombia. Okay, only two countries, individual. Okay, just not portion. It's a portion of America. Uh, you can compare also uh, my car is newer than my what than my motorcycle but i don't have a motorcycle okay my car is newer than my motorcycle so compare two things 
ya si son tres o más, ya es un superlativo. Eso ya es another, it's a different topic. For example, one of the adjectives followed by then, it says John is one meter 80, he is tall, but Chris is one meter 85. So you see John, 180, Chris, 185. Logicamente, by conclusion, then Chris is taller than John. Yes or no yes. Okay. And then you have some others. Then you have faster examples. A double thing, variations. Okay. Now placed in a box. All right. Alguna pregunta, duda? Queja? No? All right. Then we're going to go to the knowledge check. In the book, in the on the platform. Here. And here we have Beatrice. Can you please read the instructions here? Look at the pictures below and complete the following exercise using comparative adjectives. Okay, so what do we have in the picture? We have a, what is this object, Brenda? Smart. What is this? Is, is it is a smart? No, the, the, the object. Shoes. Uh. Pants, mm. blouse. It's dress. Okay, dress, okay. This is a silk dress, okay. And this one? Es dress también. Okay, okay. dress too. Dress. Polyester. Dress. Then we have a, a, green, uh -huh, a green dress. Then you have a polyester. polyester. Uh, polyester? Uh -huh, yellow polyester dress. This one? Is lion blue small? And the object? Is sure. Shirt. 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 And green, one, green, white. Green. Eh, pardon, el red. That's Daltonism. That's Daltonism. <laughs> Excuse me. No problem. Uh, sería short, medium. And this is red. This is red. This is red. Red, and red, and white. This is red. Uh -huh. this, this is red. This is red. Yeah. See, si, uh -huh. red, como es, white. No, no, look. Look at the mouse, the pointer. This mm. one, red. Red, uh-huh. Brenda. Si? The, what color is this dress? Eh, la V? The first one, the primero. Ah, Charles, perdón. Está con el, con los blues. Uh -huh. Perdón. Eh, Sean es green. color, es green. color. Green. Okay, this is green. green. Y el okay. B es color eh, en inglés. ¿Cuál B? Okay, this is green. El, sí, el, pero ahorita el, digamos. El small, el small es green. Ajá, pero ahorita no veamos small, sino que veamos el, qué es la prenda. Okay, we have a dress, uh, a dress, uh, a yeah. shirt or t-shirt, t-shirt, shirt. Or t -shirt, shirt 
And this one? Uh, pants. Okay. Pants. 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 In the pants is color. And then we have, yeah, but the color right now, we have the material, wool, cotton, medium, small, polyester, and silk. Okay? Okay. Okay. Good. Then, now we have to check, for example, which dress is pretty, pretty, pretty. or prettier? Prettier. Pretty. Okay, we use prettier, then we say the yellow one or the green one. So we have two options. Option one, the yellow. This one, yellow. Or green is this one. In your opinion, which one is prettier? Tell me, the yellow one or the green one? Mm. The yellow. Mm -hmm. The yellow one, okay? De acuerdo con usted. Yes, I like the yellow one. Mm -hmm. Yes? yes? Pero eso es cuestión de gusto, ¿verdad? Okay, for example, in my, in my opinion, the yellow. A alguien tal vez le guste más el green, no problem. Okay, eh, Flor, the number two. Flor, the number two. Well, the green one is silk, and silk is more expensive than or expensiver than. More expensive than. More expensive than. Okay, exactly. We have three syllables. Expensive. Very good. Okay, uh, it is number one. Okay, yes, number two. Conversation two. Here. Um, the, is this blue t-shirt? Mm -hmm. Larger than or more large, more larger than? More large than. More large than. Okay. Uh, are you sure? No, no comprendo, teacher, porque la, la, es más pequeña la... Quiero ver. Ah, acuérdense lo, la... lo que les estaba enseñando yo con los colorcitos y todo. Si usted solo dice el adjetivo, para, para, que, los, para que cuando tengan esto, digan solo el adjetivo. El adjetivo es large. Large. Uh -huh. Large. Entonces es una sola palabra. Ok. It's just one word. E. E. Okay, what happened to my... What happened to the document? Just a second, please. Tenemos un pequeño boicot en este momento. Ok. Oh, yes. Ok, esto. Entonces, nos vamos a, a los de acá. Si decimos, por ejemplo, large, el adjetivo allí dice large. Entonces está en esta regla, large. Es una sílaba, large. Okay, no se dice large, ni large, se dice large. Entonces en este caso, y entra con la E. Ok. Tenemos acá, large. Entonces, ¿qué se le agrega? Solo la R. Ok, larger. Yes. 
Ok. Entonces, entonces, when we see this one, no se puede decir more larger, right? Entonces sería un gran errorazo. Es como que, como que dijéramos en sollería, como que dijéramos en español, más mejor. Ok. Este está más mejor que aquel. Entonces, así se oiría si decimos more larger than. Es como más, más largo, ¿qué? Okay? Sería un doble más. ¿Ok? Large than. Ajá, entonces, se ocupa solo larger than. ¿Ok? No, eh, pregunten todas estas cosas así porque es, como es algo bien nuevo para nosotros, esto no está en español, entonces, requiere de mucha práctica, ¿ok? Tampoco se sientan como, ah, no entiendo, ya yes. o sea, de práctica. Por eso no les quiero dar, hay un montón de información sobre esto, pero no se las voy a dar ahora porque es demasiado. Right? Hay que ir asimilando de a poquitos. Too. Ok. The, then we have larger than. Robert, what is the letter B? Bigger. Bigger. Y aquí vemos que está con double G, right? Double G. Bigger. Porque miren, it's big. Bigger. Monosílabo. Un sonido. Thank you. Uh, let's see, uh, Delby, number three. Better. I, this better. Uh -huh. better. Better. Okay. Better. Este, por ejemplo, es irregular. Yo lo que les decía que son eh, excepciones. Por ejemplo, en este caso, better. better. Y better, ajá. Uh -huh. Este es, este sí es mejor. Ok. Uh -huh. eh, lo mismo que diríamos good and better. Ok. okay. Y el, lo opposite de good, what is the opposite of good? Bad. 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 ¿Y más peor? Ay, no, más peor no. Yeah. ¿Peor? <laughs> Worse. Where? Ajá. Very good. Worse. Okay. Estos son irregulares, right? You say good, better, bad, worse. Bueno y mejor, malo y peor. Ya han oído esta expresión ustedes. Este es, esta es una expresión idiomática. Otra lengua. Ok. Ok. Al que, me, al que me diga qué significa esto, le regalo un chocolate. Cuando plato. soy bueno, soy bueno, pero cuando soy malo, soy mejor. Ajá. ¿Qué es el Tiene algún sentido. Cuando soy bueno, soy bueno, pero cuando soy malo, soy peor, no, no ah. sé. <risa> o sea, sí eso significa, pero ¿cuál es el, el Que uso, es mejor right? siendo malo. Ah, ok, that's correct. Ajá, ok. This is, eh, quizás en español lo, tra lo interpretaríamos así, cuando se trata de ser bueno, soy bueno. Pero cuando se trata de ser malo, soy mejor. O sea, incluso la entonación de cómo se dice, right? Entonces, quiere decir que uno, este es más malo, es mejor siendo malo, right? Este es un juego de palabras que okay, you can use. But you can see, when I am good, I'm good. But when I am bad, I'm better. So you have better, more good, worse, more bad, okay? Excellent. The next one and the last one, Jose Figueroa. What is it? I prefer the green cotton ones. They're more stylish than 
or a stylus then? More stylish stuff. Exactly. Thank you very much. They say stylish. Stylish. Elegante. Okay. Uh huh. Y aquí hay dos sílabas, right? Stylish. Yes. Okay. So when we say this, we say stylish, more than. Very good. Okay. There we have 34 points. Okay. And then with that one, we cover we cover the comparatives. Eh, creo que tenemos unos minutos todavía. Yes, we have some minutes to to explore. Okay, este es el midterm exam. Este es el hasta aquí tendríamos que haber llenado ya para para más tardar el lunes, ok, para que vayan al día con sus como mínimo, ¿verdad? Si pueden ir más adelante mejor. Eh, para ir al día con la plataforma. Este es el que tienen que llenar. Eh, vamos a probar el sonido. A veces que no vaya a haber ninguna falla, right? Ok, no sé cuál será la estrategia que ustedes utilizan, pero yo les recomiendo que lo escuchen una vez. Lucy, Michael y Sylvie are talking. Listen and check the correct answers. Y mientras están oyendo, se van acá y solo vayan leyendo las preguntas y las posibles respuestas, right? Possible answers. Ok, and after that, ya vieron que aquí, por ejemplo, like, Cuatro que responder. There is another one here. Okay, son ocho. Hay dos listenings. Entonces, you go here. Good morning, Michael. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Oh, is your class interesting? Yes, it is. It's very interesting. And the teacher is really good. By the way, he's from Canada too. <laughs> really? Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie? Sounds great. Okay. Alcanzan a escuchar las R's que pronuncia. La chica como que francesa, right? Then se le oye el acento diferente. And then, uh, you, can, uh, you can listen to the first time. You check the vocabulary, right? And for example, aquí, cuando lo están diciendo, este es Marceau, este es Marceau, y este es Marceau. Las tres se pronuncian similares. Hay que poner atención a cuando ella deletrea, right? Which one is she referring to? Lucy, Michael, and Sylvie are talking. Listen and check the correct answers. Good morning, Michael. Hi, Lucy. How's it going? Pretty good, thanks. How about you? Great. Hey, who's your friend? This is Sylvie Marceau. She's from Canada. Hi, Sylvie. Nice to meet you. I'm Michael Morse. Hi, Michael. It's good to meet you, too. I'm sorry, Sylvie, but what's your last name again? Oh, it's Marceau. How do you spell that? M-A-R-C-E-A-U. I see. So you're from Canada. Are you from Toronto? No, I'm from Montreal. Where are you from, Michael? I'm from Chicago. 
You know, Sylvie and I are in the same chemistry class this semester. Oh, really? Yeah. And what do you do, Michael? Are you a student here too? Yes, I am. Lucy and I are in the same math class. Oh, is your class interesting? Yes, it is. It's very interesting. And the teacher is really good. By the way, he's from Canada too. <laughs> really? Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go and get some coffee. Okay, Sylvie? Sounds great. Okay, when you listen to this one a second time, ahí ya pueden tomar notas, right? Y una tercera vez, ahí ya contesta. Okay? O en la segunda pueden contestar y en la tercera solo confirman que han respondido de acuerdo a lo que escuchan. Okay? So these are, you know, some strategies that you can use to, to answer this test. And the other one is the... Ah, oh, yes. I don't want to download it. Anne and Ben are talking in a clothing store. Listen and check the correct answers. Hey, those shirts look nice. What do you think, Ben? Yeah, Anne, they do look nice. I really like the blue ones, and the green ones are nice too. Which ones do you prefer? I think I like the green ones better. They're very stylish. Oh, but look at the price. $41. That's expensive. The blue ones are only $29. That's more reasonable. But they're polyester. The green ones are made of better material. They're cotton. Say, Ben, what size are you? Small or medium? I wear a medium. But there aren't any medium ones in blue. They're all large or small. Okay. So you have to check here Ben's size. The green shirts are made of the material. Okay. And the blue shirts are. Okay. Any questions? No questions for the moment? No questions, teacher. Okay. That's good. That's very nice, very nice, nice, nice. Okay, that's the listening. Then you have fill in the blanks. Uh, then it says instructions, fill in the blanks with the correct form of B. Okay, here it says, where are you from, Teresa? I'm from Mexico City. Check, en algunos ejercicios a veces les pide respuestas largas, en otras cortas, aquí solo es el verbo. Right? Only R. Okay? Eso hay que ver bien las indicaciones, fill in the blanks, with the correct form of the verb. In this case, where? The only one is, are you from? And the answer, nothing to do. Uh, here, David in your class this semester? Yes, we're in the same Spanish class. Okay. ¿Qué verbos está usando acá? Verb. To be. Uh, if it is David, what's the verb? It's only one person. Is. Exactly. Is. Exactly, right? Entonces, esos detalles son los que tienen que ver antes de contestar para que no, eh, para que les acepte la respuesta, right? Here, it's really interesting and the teacher is great. Okay, is it recuerdan la palabra like? What like? Okay, como es algo, right? Okay, what like? Como es la clase de mac? And then you have here, pay attention, be careful. Maria and Brian. Maria and Brian, two people. Okay, it's not only one, it's singular, it's plural. Okay? Yes, sir. Mm -hmm. Then you're going to use a different verb. So, esos detallitos a veces cuando uno está respondiendo a la carrera, no es que no los conozca, sino que si no se detiene a verlos, then you, eh, you sometimes se desespera uno, right? Then, the idea is complete the following conversations with a simple present. Okay, this is, okay, fill in the blanks with the correct form of B. Is, are, am, and this one, okay? And this is simple present. 
Okay, simple present, remember that it's talking about do and does and the rest of the verbs, okay? Yes. Hay un ejercicio es en la sección 1, el 1.11, que es parecido de contestar positivamente y negativamente con el verbo to be, pero yo lo he hecho y me sale todo malo. Y solo positivamente el verbo to be sería yes, allá, ye, y por ejemplo, negativo sería no, eh, he is no. Así sería de contestarlo. Pero me parece mal. Puede ser, que le pida, puede ser que le pida la respuesta larga. Hay que ver las indicaciones. Ya vamos a ver el 1.11. Solo ah, termino acá pero, y, y lo vemos. Creo que la respuesta sí. larga. Ajá, sí, puedes. ese era el error porque yo justo eso preguntaba. Y eso me dijeron que es respuesta larga. Ajá. Que es respuesta ah. completa, ¿verdad? No sí. solo eso. Ajá. Recuerde ah. que tenemos okay. short answers and long answers. Pero de eso, de eso se trata, al parecer, este momento. All right, one point, eleven. Mm -hmm. No, pero este es de video. El 1.12. Eh, no, es el knowledge check, el 1.12. Ah, 1.12. Sí, mm -hmm. Ok. Ok, uh, here it says, answer these questions about yourself. Remember to give either a complete, esta es la clave, complete affirmative or negative answer. Uh -huh. O sea, puede dar una, una, una respuesta completa, puede ser afirmativa o negativa. Are you from the United States? No, I am not from the United States. O no, I'm not. Ok, estas son todas las posibles respuestas. Pero uh, si, es larga, entonces. Ajá. Entonces aquí le dice complete. Uh -huh. Entonces las indicaciones son clave, right Y a veces puede ser que usted lo ponga sin contracción o con contracción. Entonces se las acepta. ¿Ok? okay. Pero, pero en este caso es complete. ¿Ok? Is your, yeah. teacher, is your teacher from Canada? Yeah, yes, he is from Canada. No, he is not from Canada. Yeah, puede ser ella, yes, she is from Canada, or no, she's not from Canada. Okay, miren, yes, uh, she's from Canada, yes, she is from Canada. Uh, Aquí lo cambiaron a él. Yes, he is from Canada, yes, he is. Si no le pega con yes, le pone no, right? Can be uh, affirmative. Okay. Yo solo corto lo contestaba por uh -huh. eso. Exacto, pero eso es bueno que lo diga porque por lo menos para su conocimiento, si usted uh -huh. lo contesta, yes, he is, o no, he's not, está perfectamente uh -huh. correcto. Ahora, que en este ejercicio, en esta plataforma, se lo piden así, entonces aquí solamente de poner atención a las instructions. Uh, aquí, es, okay. aquí el tema no es de conocimiento, sino que de poner atención. A, porque usted respondió bien, usted respondió bien. But no, no according to this exercise in this platform, ¿ok? Ok, thank you. Perfect. Now let's see. Then we have the fill in the blanks. Here, right? And this is do and does. Uh -huh. Do and does. And then here. Again, choose the right possessive adjective. Okay, ¿cuál es el, el, el possessive adjective correcto? Nice to meet you, Rich. And what? Your. Your, ajá. Uh -huh. Porque estamos hablando de la misma persona, right? What's your, what's your last name? Again. Uh -huh. El contexto. For example, entonces, aquí quien responde? Rich, right? And then he says, what would be her, my, or it's? My. 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 I say, my. Hey, my last name is Parker. It's nice to meet you too. Okay? Solo recuerden de my, 
It's for I, your, for you, he, his. Entonces estamos hablando de, de sí. my new friend, she, her. Ok. Estamos hablando de she, tiene que ser her. Eh, we, our. Right? And that's it. Estos son possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, and their. En el segundo ejercicio se refieren a los object pronouns. Los object pronouns siempre van después de los verbos. Okay? Cuando decimos I like him, I like her, I like it. I like him, me gusta él. I like her, me gusta ella. I like it, me gusta el café. I like the dress. I like the house, I like it. I like the car, I like it. Okay? I like them, me gustan, right? I like the chocolate, I like chocolates. I like them, okay? Entonces, dependiendo de, acá está hablando de Johnny Depp. Entonces, es solo él, he. Hay que buscar acá uno que vaya con Johnny Depp. Aquí estamos hablando de music videos. Ok, que es they. Entonces, tenemos que buscar uno acá que vaya con they. Plural, ten. Ah, exacto. Entonces, aquí, my favorite TV. Hay que leerlo todo para, para ver todo el sujeto. Acuérdense, el sujeto está antes del verbo. Entonces, acá es todo esto. My favorite program. Entonces, aquí estamos hablando del program, del TV program. Aquí estamos hablando de los videos, ¿ok? Que pueden ser cualquier tipo de videos, right? Y aquí estamos hablando de Johnny Depp, ¿ok? Entonces ahí se identifica y luego se identifica el object pronoun que para I es me, you, you, he, him, eh, she, her, it, it, we, us. Ok, en you otra vez, you, en them, they, them. Uh, let me see what else. Complete the sentences. Fill in the gaps with the correct expressions. Ok, los gaps son estos. A correct time expression. Okay, I sleep. I, at. at. Uh -huh. Recuerden, at, on, in, right? Exactly, right? There you have at. Exact times. Okay, John gets home late. Then you have at night too, right? Remember? No se decía, solo se decía in the evening, pero no in night. Se puede decir in the night, pero no in night. Cuando solo aparece night, you're going to use what? At. At. Exactly. Okay. And this one? On. Okay. On. This one? In. Okay. In. And this one? In. All right. And then how much? In. Aquí vamos a usar demonstrative pronouns. Que son this... That, these, and those. Okay, these, that. How much is this watch? Okay, aquí yo entendería, aquí podría ser this or that. Pero si están viendo acá que dice, I can't find the price, yo asumo cuando dice, no puedo encontrar el, ¿cómo se llama? La colita que le ponen. La viñeta, right? La viñeta del precio. Mm -hmm. And then you can say this. Porque se supone como que la está buscando, bien. Right? And look at. Esta palabra over there es clave aquí. Over there se refiere a distancia. Mira aquellos, aquellos, eh? aquellos jeans morados por allá, over there. Están allá. Ok, entonces está refiriendo a distancia, right? En plural. Those. 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 Uh -huh. there, you, there you go like that one. When I use those. 
O sea, que hay que leer primero bien esto. Ok, they look great on me. Se le pone on me es porque se lo está midiendo, right? Se lo está probando, hemos dicho. Right in the moment, the earrings. Se lo está modelando. Entonces los tiene cerca. Y es plural. Eh, excuse me, I like. Can I see it, please? Como que no la tiene muy cerca, ¿va? porque le está pidiendo que se la muestre. I like that cap. Ok. Can I see it? Y aquí vuelve a aparecer, miren, la palabra over there. La que está por allá, ¿ves? ¿eh? Over there. Solo que aquí aparece en plural de clases. No, aquí también con jeans, plural. ¿Ok? Entonces, son dos cosas diferentes. Demonstrative pronouns and time expressions. And... Y al último, pues, una lectura. Ahí solo de vocabulario, con lectura comprensiva y escoger la respuesta correcta. Yes. Que todo está acá, right? Ok, entonces, aparentemente no hay mayores inconvenientes con el box. Ya se dieron cuenta que no es muy, no hay que escribir demasiado, no está muy confuso. Así es que, Creo que si se sientan en unos 15, 20 minutos lo pueden hacer. O si ya lo hicieron, pues, even better. ¿Ok? ¿Questions? Ok, people. No, teacher. Ok, good. Then, como se han portado bien, la otra semana solo vamos a recibir clases de lunes a jueves. Por bien portado, <risa> por responsables. ¿Ok? Entonces ya... Sí, la otra semana volvemos sí, ya <ríe> al horario normal, ok, de lunes a jueves. Así estamos al día y este, cualquier cosa, si tienen dudas, este, a veces no contesto yo para ver si alguien más le contesta, o ya a veces porque también no lo he visto, no los alcanzo a ver. Pero si tienen dudas, este, me consultan por cualquier, porque puede ver que hay algún inconveniente. Then you let me know, ok. Okay. Bye bye, people. Okay. Have a good night. Teacher, va a mandar yes. el contenido de ahora al grupo. Lo que, lo del, del Word. Sí, lo de Word. Sí, se lo puedo mandar, si quieren. Este, solo se lo voy a, sí, se lo voy a poner, se lo voy a poner en, PDF, en PDF para que no se les desconfigure. Pero okay. sí, Vas. ya se lo pongo. No problema. Gracias, teacher. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. No, Monday. 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 Monday.